அறிவிட்ட <laughs> அவங்க வேலை பார்க்கல இவங்க வேலை பார்க்கலன்னா என்ன எல்லா வேலையும் நீ தான் பார்க்க வந்தியா எங்க அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் இதோ வேலைக்கு யார் எடுக்கிறதுன்னு கூட தெரியாம ஒரு காட்டு மருண்டிய செலக்ட் பண்ணி அந்த சேர்ல போய் உட்காரு யாரும் வேலை பார்க்கவே இல்ல சத்யா வெட்டியா அரட்டை அடிச்சுட்டு இருக்காங்க அதுவும் ஐர் ஆபீசர் பத்தி சொல்லவே வேண்டாம் சரி விட அங்க உனக்கு எப்படி வரவேற்பு கிடைச்சது இங்க நல்ல வரவேற்பு கிடைச்சதுன்னு சொன்னா சங்கடப்படுவாரு சத்யா எங்கயும் அதே தாங்க என்ன சொல்ற எனக்கு தான் எப்படின்னா உனக்குமா எல்லா ஆபீஸுமே ஒரே மாதிரி தாங்க இருக்கு யாரும் யாரு பேச்சும் கேட்கறது இல்ல மனசே ஒரு மாதிரியா இருக்குங்க சரி வருத்தப்படா சத்யா நம்ம எதுக்கு வந்தோமோ அந்த வேலையை பார்ப்போம் சரிங்க வீட்டுக்கு வந்தது இங்க நடந்தெல்லாம் சொல்றேன் என்னக்கா சொல்ற சொத்து பத்திரத்துல பிரகாஷ் கிட்ட கையெழுத்து வாங்குறதா இதெல்லாம் நடக்கிற காரியமா ஆமா வினு அவ மட்டும் தானே கையெழுத்து போடல ஹாஸ்பிட்டல்ல எல்லார்கிட்டையும் கையெழுத்து வாங்கி அவன் கையெழுத்த வாங்க போகும் போது தானே தாரிணி பணத்தை கொடுத்து காரியத்தை கெடுத்துட்டா இப்ப கையெழுத்து வாங்கிட்டா நாளைக்கு மறுநாள் தீர்ப்பு வரும்போது நமக்கு எல்லாத்துக்கும் வசதியா இருக்கும் சொத்து முழுக்க நம்ம கைக்கு வரும் அதெல்லாம் சரிக்கா ஆனா பிரகாஷ் சும்மாவே தோண்டி துருவி பாப்பான் பத்திரம் அது இதுன்னா அதுக்குதான் ஒரு பிளான் வச்சிருக்கேன் இதுதான் லீலாவதி கொடுத்த ஃபைல் 
இதுல கோர்ட் கேஸ் பைனல் ஹியரிங் தீர்ப்பு வர போதுங்கிறதுக்காக இந்த வீட்டு சம்பந்தப்பட்ட எல்லாரோட கையெழுத்தையும் வாங்கணும் அதே சமயம் நாம ஏற்கனவே எழுதி வாங்கின இந்த சொத்து பத்திரத்துல பிரகாஷ் கிட்டையும் அவனுக்கு தெரியாமையே சைன் வாங்கணும் மத்தவங்க இத படிச்சு பார்க்கும் போது தீர்ப்புக்கு முன்னாடி இந்த வாதி பிரதிவாதின்னு சப்மிட் பண்ண வேண்டிய ஃபார்மாலிட்டிஸ் தான் தெரியும் அப்படிதான் இதுல டைப் பண்ணிருக்கு இத படிச்சா தப்பா தெரியாது ஆனா பிரகாஷ் கிட்ட காட்டும் போது இந்த சொத்து ஃபைல் தான் கொடுக்கணும் அதனாலதான் ரெண்டு ஃபைலையும் ஒரே கலர்ல வாங்கி வச்சிருக்கேன் நாளைக்கு ராஜு சிங்கப்பூர்ல இருந்து வந்துருவனு சொல்லிருக்கா அப்புறம் நாம நினைச்ச மாதிரி எல்லாமே முடியும் அதெல்லாம் சரிக்கா இந்த விஷயம் பிரகாஷ்க்கு தெரிஞ்சா தெரிய விடாம அடிக்கணும் நாளைக்கு மறுநாள் தான் தீர்ப்பு ஏமா காயத்ரி ஏதோ தீர்ப்பு சொல்லிட்டு இருந்தியே நம்ம வீட்டு விஷயமா ஆமா இப்பதான் என் ஃப்ரெண்டு வக்கீல் லீலாவதிய பாத்துட்டு வரேன் நாளைக்கு மறுநாள் தீர்ப்பு வருதான் அதுவும் நமக்கு சாதகமா வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிமா எனக்க எனக்க காயத்ரி இப்பதான் சொன்னா நாளு மறுநாள் கோர்ட்ல நம்ம வீட்டு கேஸ்ல தீர்ப்பு வருதான் என்ன சொல்ற ஆமா மாமா வக்கீல் லீலாவதி தான் சொன்னாங்க என்ன சொன்னாங்க பாத்தியாவின சந்தோஷத்து தீர்ப்பு வந்தா ஒட்டு மொத்தமா வெளியில போனோம் அது தெரியாம குஷியில சாமி கும்பிட போகுதுங்க வெளிநாட்டுக்கு <laughs> 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 என்ன <laughs> இப்பதான் <laughs> 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 
என்ன <laughs> 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 தெரியும் <laughs> 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 அப்புறம் ஷேர் மார்க்கெட்ல ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் லாஸ் அதுக்கு முன்னாடி கவர்மெண்ட் ஆர்டர் கேன்சல் ஆயிடுச்சு அதெல்லாம் யாரால எங்க அம்மாவில தானே அதே உன்ன வச்சு ஆரம்பிச்சிருந்தா எனக்கு எல்லாமே சரியா நடந்திருக்கும் லாஸ் இல்லாம தப்பிச்சிருப்பேன் பேசினாங்க எதுலயும் மகாலட்சுமி <laughs> என்ன கை இவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கீங்க என்ன நடந்துச்சு இன்னும் என்ன நடக்கணும் நான் நினைச்சது எல்லாமே நடந்துருச்சு ஆமாண்டி அங்க மாப்பிள சுஜாதாவை பத்தி பெருமையா பேசிட்டு இருக்காரு அக்கா அடிக்கிற அடியில அம்மையும் நகரும்னு சொல்லுவாங்கல்ல நகர்ந்துருச்சு மாப்பிள இத்தனை திட்டம் போட்டு பண்ணிருக்காருனா அவர் மனசுல என்ன ஓடுது நம்ம அம்மா தொட்ட காரியம் விளங்காதுன்னு தானே போதும் டே எனக்கு இது போதும் நான் கோடு போட்டேன் மாப்பிள்ள ரோடே போட்டிருக்காரு அசஞ்சு கொடுத்துட்டாருல எனக்கு இது போதும் டே இனி அவர் மனசுல நான் அடிக்கிற அடியில மாப்பிள்ள வாயாலேயே அன்னபூரணிய சனியம் பிடிச்சவன்னு சொல்ல வைக்கணும் அத நான் என் காதார கேக்கணும் அப்பா பா பிரகாஷ் பாமா முதல் நாள் வேலைக்கு போயிட்டு வரீங்க எப்படி இருந்தது ஒண்ணும் ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்ல மாமா அலைச்சல் அதிகமா இருந்திருக்கும் போல இருக்கு இதுதான் மாமா நானும் சொன்னேன் கேட்கவே மாட்டேங்கிறாரு என்னமா நீ ஆமா மாமா இவர் வர்க் பண்ற இடத்துக்கும் நான் வர்க் பண்ற இடத்துக்கும் 10 12 கி.மீ தூரம் இருக்கு இவர் ஆபீஸ் முடிஞ்சதும் நேரா அங்க வராரு என்னன்னு கேட்டா பிக்கப் பா போகும்போது பார்த்த மாமா ரோடு சரியில்ல குண்ணு குழியுமா இருக்கு வேலை முடிஞ்ச அந்த டயர்டோட என்ன கூப்பிறதுக்கு எதுக்கு அவ்வளவு தூரம் வரணும் ஏர்க்கனவே ஆபரேஷன் பண்ணிருக்கு இப்படி அலைஞ்சா எப்படி மாமா போது நடத்துறியா இதுல என்ன பா இருக்கு நான் சாதாரண கிளர்க் ஜாப்ல இருக்க சத்யா அப்படியா ஆபீசர் ஆச்சு என்ன விட இவளுக்கு தான் வேலை அதிகம் வேலை முடிச்சு பஸ் பிடிச்சு வரதா ஆபீஸ்ல இருந்து பஸ் ஸ்டாப் வரதுக்கே அரை மணி நேரம் ஆகும்பா எத்தனை வண்டி பிடிச்சு வரது அதுவும் இல்லாம கேம் பொண்டாட்டிய நான் பிக்கப் பண்றதுல என்ன தப்பு மாமா ஒரு நாள் ரெண்டு நாள்னா பரவால வருஷம் ஃபுல்லா அலைய முடியுமா ஏன் வந்தா என்ன இத நான் அலைச்சல எல்லாம் பார்க்கல எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு நான் செய்றேன் பாருங்க மாமா பிடிவாதத்த இதுல நான் சொல்றது என்னமா இருக்கு என்ன சொல்றீங்க இல்லம்மா முதல்ல இவன் உன்னை புரிஞ்சுக்காம சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருந்தான் நீ பொறுமையா போன இப்ப அவன் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு பேசுறான் நீ அவனுக்காக பரிஞ்சு பேசுற 
இந்த அன்பு சண்டைக்கு நான் பதில் சொல்றது சரி விடுமா நான் தான் ஆம்பளை ரொம்ப திமுறா இருந்தவன் இப்ப உனக்காக எது வேணா செய்வேன் சொல்றத கேக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குமா மாமா அத்த எங்க அத்த பின்னாடி துணி துவச்சிட்டு இருக்கா துணி துவச்சிட்டு இருக்காங்களா வீட்டு <laughs> 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 சத்தியாசையில <laughs> 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 தெரியும் <laughs> 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 அவங்களுக்கும் <laughs> 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 தெரியுமா <laughs> ஆனா வீட்டு பொறுப்புல இருந்து பொம்பளைங்களுக்கு ரிட்டையர்மெண்ட் புரிஞ்சுக்க முடியுது சத்யா இத்தனையும் தெரிஞ்ச உன்னை இந்த மாதிரி சிரமப்படுத்த விரும்பல என்ன எல்லாரும் எப்படி பாக்குறீங்க அது மட்டுமா ஆம்பளைங்க வீட்டு வேலை செய்யறத அவமானம் சொல்றவங்க தான் ஹோட்டல்ல சமைச்சா செஃப்ங்கறாங்க முகம் தெரியாதவங்க துணியை துவைக்கிறதுக்கு ஒரு பேரை வச்சு ஹாஸ்பிடாலிட்டி ஹவுஸ் கீப்பிங் இப்படி எல்லாம் சொல்லிக்கிறாங்க வீட்ல இருக்கிற பொண்டாட்டிய சாப்பிட்டியான்னு கேட்காதவன் தான் விருந்தாளி உபசரிப்பு சார் சாப்பாடு எப்படி இருந்துச்சு திருப்தியா சாப்பிட்டீங்களா அது இதுன்னு முகம் தெரியாத எவனுக்கோ சேவ் பண்ணிட்டு இருப்பான் கேட்டா ப்ரொஃபஷன் இதுல என்ன குடும்பம் தெரியுமா காலங்காலமா கண்ணளவையும் கையளவையும் வச்சு சமைச்சு போட்டவங்க பொம்பளைங்க கீப் அது ஒரு படிப்புன்னு ஆம்பளைங்க எடுத்துக்கிட்டு போட்டி கிட்டு நடத்தி பொம்பளைங்களுக்கு இவங்க மார்க் போடுறாங்க பொம்பளைங்க செஞ்சா வேலை ஆம்பளைங்க செஞ்சா கலை பிசினஸ் ப்ரொஃபஷன் அப்படி ஒவ்வொரு ஆம்பளைங்களும் ப்ரொஃபஷனலா இருக்கிறதுக்கு அவங்க வீட்டு பொம்பளைங்க வேலைக்காரங்களா இருக்காங்க ஆனா நான் அப்படி இருக்க மாட்டேன் நான் கூட இப்படி எல்லாம் நினைச்சதே இல்லைங்க கத்துக்கிறேன் <laughs> 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 <laughs>
பாத்தியா வினோ என்னக்கா இது ஆம்பளை என்ன வெறித்தனமா தெரிஞ்சவன புடவை தோக்கிற அளவுக்கு இப்படி மாத்தி வச்சிருக்கா பின்ன வீட்ல இருக்கிற பொண்டாட்டினா பரவாயில்ல இப்ப சத்யா உயர் அதிகாரியாச்சே சம்பளம் கை நிறைய வரும் சில ஆம்பளைங்க இப்படிதான் ஐஸ் வச்சுக்கிட்டு தெரியறாங்க அக்கா இது இப்படியே போச்சுன்னா எப்படியும் போகாது வீட்டோட கேஸ் முடியட்டும் வீதிக்கு போகணும் வீதிக்கு போய் சேர்ந்து வேலை செய்யட்டும் சரி நான் மறுபடியும் பேசுறேன் புது யூனிட்டுக்கு ஆர்டர் வர ஆரம்பிச்சிருச்சோம் இத்தனை கம்பெனிங்க இருக்கு இதுல நாம புது யூனிட் ஆரம்பிக்கிறோமே யோசனையா இருந்துச்சு நல்ல வேலை அக்கா என்னடி இவ்வளவு நேரம் நீ என்ன யோசனையில இருந்த இல்லக்கா புது யூனிட் ரிப்பன் வெட்டி ஆரம்பிச்சதுல ஏதோ சதி நடந்த மாதிரி இருக்கு நீ என்ன சொல்ற இல்லக்கா உன்னை லேட்டா வர வச்சு சுஜாதா கையால கட் பண்ண வச்சிருக்காங்க என்னடி லூஸ் மாதிரி பேசுற அப்படியெல்லாம் நடக்குமா என்ன கார்த்திக் என்ன விட்டுட்டு இது வரைக்கும் என்ன ஆரம்பிச்சிருக்கான் இல்லை அந்த மூளை கெட்ட ராஸ்கல் கணேசனால வந்தது அவ மட்டும் சரியான நேரத்துக்கு கொண்டு போய் விட்டுருந்தா நான் ரிப்பன் வெட்டிருப்பேன் கேஷுவலா நடந்தத நீ இப்படி யோசிக்கிற இல்லக்கா உன்னை சுத்தி ஏதோ சதி வேலை பண்ற மாதிரி தோணுது இவ ஒருத்தி சதி வேலை விதி வேலைன்னு அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை இப்பதான் மேனேஜர் சொன்னாரு புது யூனிட்டுக்கு ஆர்டர் வர ஆரம்பிச்சிருக்குன்னு நானும் அதை நினைச்சு சந்தோஷமா இருக்க நீ என்னடா ஏதேதோ சொல்லிக்கிட்ட என்ன <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 என்னங்க <laughs> 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 நீ இதுக்கு மேலேயும் வளரவேனே எனக்கு தெரியும்ப்பா அம்மா நீங்க இல்லனா இன்னைக்கு நான் இவ்வளவு தூரம் வந்திருப்பேனாமா எல்லாத்துக்கும் நீங்க தான் காரணம் அப்பா போனதுக்கு அப்புறம் நீங்க தானமா எனக்கு வழி காட்டுனீங்க இது எல்லாத்துக்கும் நீங்க தான் காரணம் கார்த்திக் ஆமாமா எல்லாம் உங்களால தான்மா கிடைச்சது இல்ல கார்த்திக் இது எல்லாத்துக்கும் உன்னோட உழைப்பு தான் காரணம் அக்கா என்னக்கா இது எனக்கு என்ன சொல்றதுன்னே தெரியலடி சாயந்தரம் தான் அம்மா ராசி கெட்டவன்னு சொன்னாரு இப்ப விருது கிடைச்சதும் எல்லாம் அம்மா வாழதான்னு சொல்றாரு பொண்டாட்டிய கண்டா பொண்டாட்டி அம்மாவை கண்டா அம்மா இவர் எப்படி வழி கொண்டு வருதுனே தெரியல என்னக்கா இது இதுக்கு இவ்வளவு போராட்டமா ஒரே குழப்பமா இருக்குடி காலையில திட்டம் போட்டு புது யூனிட்டுக்கு சுஜாதாவை ரிப்பன் வெட்ட வச்சாரு இப்போ எல்லாமே அம்மா அம்மான்னு யோசிக்காம சொல்றாரு என்னப்பா அது கூட வேலை பாக்குறவங்க எல்லாருமே அப்படியா இருக்காங்க என்னமா அது பிரகாஷ் இப்படி சொல்றான் பொறுப்புல நீங்க இருக்கீங்க அத மனசுல வச்சுக்கிட்டு வேலை செய்யுங்க 
இன்னைக்கு நடந்ததை நினைச்சு தடுமாறாதீங்க கவர்மெண்ட் ஆபீஸுங்கிறது ஏழைப்பாழைங்க அத்தனை பேரும் வந்து நிக்கிற இடம் நாம அவங்களுக்காக தான் உழைக்கணுமே தவிர நமக்காக இல்ல ஜனங்களுக்கு நேரடியா சேவை செய்யற வேலைங்கிறதுனாலதான் உங்க ரெண்டு பேரும் இந்த வேலையில சேர சொல்லி உற்சாகப்படுத்தினேன் புரியுது மாமா அதை நினைச்சுதானே நாங்களே படிச்சோம் இன்னைக்கு பட்டா கேட்டு ஆபீஸ்க்கு ரெண்டு வயசானவங்க வந்திருந்தாங்க நான் உங்களுக்கு முடிச்சு கொடுத்தேன் அவங்க என்ன தெய்வமா பார்த்தாங்க மாமா எத்தனைக்கும் அது என்னோட கடமை செய்யும் தொழிலே தெய்வம்னு சொல்லுவாங்க அத மனசுல வச்சுக்கிட்டு நம்ம மனசாட்சி படி நம்ம வேலை செஞ்சாலே போதும் பொதுவா கவர்மெண்ட் ஆபீஸ்ல வேலை பாக்குறவங்க ஐம்பத்தெட்டு வயசு வரைக்கும் சம்பளம் வரும் ரிட்டையர்மெண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் பென்ஷன் வரும் நடுவுல அப்படி இப்படி கொஞ்சம் காசு சம்பாதிக்கலாங்கிற எண்ணத்தோட தான் வேலைக்கே வராங்க ஆனா நீங்க அப்படி இல்ல மக்களுக்கு சேவை செய்யணுங்கிற உண்மையான லட்சியத்தோடு தான் அந்த வேலையிலேயே சேர்ந்திருக்கீங்க அத மனசுல வச்சுக்கோங்க நிச்சயமா மாமா பாத்தியாக்கா கூடி கூடி சிரிச்சு பேசிக்கிறத வேலை கிடைச்ச சந்தோஷம் டி கொண்டாட வேண்டாமா வா காயத்ரி வக்கீல தான் சொன்னாங்களம்மா ஆமா மாமா அந்த லீகல் ஃபார்ம்ல கையெழுத்து போட்டா போதும்னு சொன்னாங்க அப்பா லீகல் ஃபார்மா என்னப்பா சொல்றாங்க ஆமாப்பா இந்த கேஸ் முடியும் போது இந்த வழக்குல சம்பந்தப்பட்டவங்க அத்தனை பேரும் லீகல் ஃபார்ம்ல கையெழுத்து போடணும்னு வக்கீல் சொல்லியிருக்காங்க அதத்தான் இப்ப காயத்ரி சொல்ற புதுசா <laughs> கையெழுத்து போடட்டும் அப்புறம் தெரியும் கொண்டாட்டம் யாருக்குன்னு உங்களுக்கு எத்தனை தடவை சொன்னாலும் தப்பு என்ன <laughs> 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 இது ஸ்கூல் டிசி ஆச்சாஸ் இப்போ சர்டிபிகேட் இல்லாம எனக்கு எப்படி பாஸ்போர்ட் கிடைக்கும்னு பாக்கலாம் நாளைக்கு பாஸ்போர்ட் ஆபீஸ்க்கு போகணும் சர்டிபிகேட் எடுத்து வைக்கணும் சொன்னீங்கல சகல இப்ப பாரு கிழிச்சிட்டேன் கிழிச்சிட்டேன் வீட்டை <laughs> 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 ஆ <laughs> 
குமார் கேசரி பண்ண எடுத்துக்கப்பா காயத்ரி வீடு விஷயம் முடிய போகுது பிரகாஷும் சத்யாவும் முதல் நாள் வேலைக்கு போயிட்டு வந்திருக்காங்க அதான் கேசரி பண்ண அவனை சாப்பிட சொல்லுமா எனக்கு <laughs> 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 ஒரே நேரத்துல ரெண்டு கர்ப்பத்தை உண்டாக்கிட்டானே என்னாச்சு காயத்ரி ஒண்ணு இல்லங்க என்னாச்சு வீணா ஒண்ணும் இல்ல அப்ப சரி எனக்கு தெரியும் மாமா இவங்க இப்படிதான் பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்களா மாமா உப்பு போட்டு நல்லா கிண்டி வச்சுட்டு இதுக்கு பேரு கேசரியா நம்மள பழி வாங்குறதுக்காக தான் இப்படி பண்ணிருக்காங்க இவ்வளவு நேரம் இவங்க சாப்பிடாம நாம சாப்பிடுறோமான்னு பாத்துக்கிட்டு உட்கார்ந்துருந்தா என்ன அர்த்தம் என்னத்த அது நம்ம பண்றப்ப இனிப்பா இருந்தது இப்ப உப்பா இருக்கு அப்ப நாங்க சாப்பிட்ட அப்புறம் உப்பா ஆயிடுச்சோ வினோ டேய் அவளே என்ன மேட்டர் உண்மையிலேயே நல்ல மனசோட குடுத்துண்டா நீங்க முதல்ல சாப்பிட்டு வாந்து குடுத்துறக்கணும் இப்ப சாப்பிட்டியே எப்படி இருந்துச்சு சார் நல்ல பசியோட வந்த எல்லாம் போச்சு எனக்கு ஓகேங்க இவ்வளவு உப்பு சாப்பிட்டா வாயே கெட்டு போச்சு மாமா அவங்கள நம்ம கிச்சனை யூஸ் பண்ண விட்டதே முதல்ல தப்பு இதுக்கு தான் இப்படி ஒரு கொடுமை செஞ்சிருக்காங்க விட்டா நாம தான் இத செஞ்சோம்னு சொன்னாலும் சொல்லுவாங்க எனக்கு <laughs> 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 என்னோட <laughs> 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 பைசான காலத்துல ஸ்டைல பாரு வாங்க கார்த்திகே மருமகன் தான் வாங்க வாங்க மாப்ள உங்கள பேட்டி எடுக்க வந்திருக்காங்க வணக்கம் சார் நாங்க உங்கள பேட்டி எடுக்கிறதுக்காக வந்திருக்கோம் ஃபோன் பண்ணிருந்தீங்கல ஆமா சார் ரெடியா சார் நீங்க இளம் தொழிலதிபர்னு விருது வாங்க போறத பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க சரி இந்த விருது வாங்குறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் இந்த விருது உங்களுக்கு கிடைக்க போறத பத்தி நீங்க என்ன ஃபீல் பண்றீங்க 
ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது இட்ஸ் அ கிரேட் ஹானர் இந்த விருது கிடைக்க உங்களுக்கு காரணமா இருந்தது யாரு இதுல சந்தேகம் என்ன என் வயசு சுஜாதா தான் பட பாவி என்ன இப்படி சொல்றா என்னாச்சுனே <laughs> <laughs> ஓம் கால்ல விழுந்து நீதாமா எல்லாத்துக்கும் காரணம்னு சொன்னவனே ஊருக்கு முன்னாடி அவதான் காரணம்னு சொல்ல வச்சிட்டாளக்கா இதுக்கா நீ இப்படி உழைச்ச இதுக்கா நீ இப்படி கஷ்டப்பட்ட அவங்களோட <laughs> 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 எப்படியும் பாஸ்வேர்ட் ஆபீஸ்ல சர்டிஃபிகேட் கேட்பாடுவா இல்லன்னு தெரிஞ்சதும் துபாய் இல்ல துபாய் இல்ல வெளிய போறாரு துரத்து வாடுங்க ஜாலியா வந்தற வேண்டியதா ரொம்ப நல்ல பைய மாதிரியே நடிக்கணும் அப்பதான் யாருக்கு எந்த சந்தேகமும் வராது என்னங்க உங்களை பார்க்க எப்படி இருக்கு தெரியுமா எப்படி இருக்கவினா சூப்பரா இருக்கீங்க துரத்து வரதுக்கு எப்படி எல்லாம் பேசு ஆ தோ வரேன்கா படிப்பா ஓ சத்தாசத்துக்கு பெருசா வேட்டு வைக்கற என்னன்னு <laughs> 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 என்ன <laughs> நீங்க படிச்சிட்டே கையெழுத்து போடுங்க அதுக்கெல்லாம் அவசியமே இல்ல அவன் பொண்டாட்டி எதுல கையெழுத்து கேட்டா இப்படிதான் சந்தேகப்படுவானா என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லி அந்த பிரகாஷ் சொன்னா நாமே இப்ப நான் சொல்றேன் நீங்க யாரும் கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணவே கூடாது கிளிக் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்றேன்ல பண்ணாதீங்க